ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் டூ தௌசண்ட்ல ஒரு மாவட்டம் கூட வறண்ட மாவட்டமா இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல முப்பத்தி ஒரு மாவட்டங்கள் வறண்ட மாவட்டங்களா இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மாவட்டமும் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டமும் வறண்ட மாவட்டமா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு எடப்பாடியை சேர்த்தாங்கன்னா இப்ப முப்பத்தி மூணு மாவட்டம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் இப்படி வறட்சியோட மாவட்டங்கள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு காரணம் சொன்ன மாதிரி வறட்சி வறட்சினா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட பருவத்துல பெய்ய வேண்டிய சராசரி மழை அளவு பெய்யாம போறதுக்கு பேர் தான் வறட்சி இந்தியாவில குறிப்பிட்ட பதினோரு மாநிலங்கள்ல இருக்கிற இருநூத்தி எழுவத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் அடிக்கடி வறட்சியால பாதிக்கப்படுது இதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன பார்ப்போம் முதல் முக்கிய காரணம் மழை பெய்யாம போறது மழை பெய்யாம போறது எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா அது தனி டாபிக் அது பெரிய விவாதமாவே அது கிளம்பும் ரெண்டாவது அதிக அளவுல நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுக்கிறது ஒரு தெருவுல பத்து வீடு இருக்குன்னா நம்ம பதினஞ்சு போர் போட்டு இருக்கிற தண்ணியை பூரா காரியாக்குறது மூணாவது நீர்த்தேக்க பகுதிகள் இந்த ஏரி குளம் குட்டை இதெல்லாம் நீரை சரியா தேக்காம தூர்வாராம விடுறது அதுக்கு பதில நம்ம கவர்மெண்டே முதல்ல நாங்க போய் கட்டடத்தை கட்டி வச்சு இயக்கிட்டு வருது நாலாவது தண்ணீர் அதிகம் தேவைப்படுற பயிரை சாகுபடி பண்றது செடிகளை வளர விடுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு கருவை சீமை கருவேலம் சவுக்கு மரம் இது போன்ற மரங்களை வளர விடுறது அதன் மூலம் கிடைக்கிற சின்ன லாபத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதை அழிக்காம விடுறது இது போன்ற காரணங்களால வறட்சியின் பாதிப்புகள் அதிகமாகிட்டே போகுது இந்த வறட்சியோட விளைவுகள் என்னன்னு தொடர் வறட்சியோட விளைவு தான் பஞ்சம் இந்த பஞ்சத்தின் பொழுது வறட்சியோட விளைவுகள் மனிதர்களையும் சுற்றுச்சூழல் எப்படி பாதிக்குது வெப்பம் அதிகமாகி வெப்ப நோய்களும் தோல் ஏற்படுற சரும நோய்களும் அதிகமாகவே பரவும் பயிர் பாதிக்கப்பட்டு நீர்மின் உற்பத்தி முழுதாக பாதிக்கப்படும் பயோடைவர்சிட்டியில அதிகப்படியான சேஞ்சஸ் நிகழும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் முழுக்கவே தமிழகம் வறட்சியோட பிடியில சிக்கி இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி இரண்டுல இந்தியாவோட முக்கியமான ஐந்து மாநிலங்கள்ல தமிழ்நாடு உட்பட பஞ்சம் தலைவிரித்து அடிச்சு அந்த அளவுக்கு அந்த பஞ்சம் இல்லைனாலும் இந்தியா சந்திச்ச பஞ்சங்கள்லயே மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது வரைக்கும் ஏழை குறிப்பிடலாம் அதுல உச்சபட்ச பஞ்சமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழுல நாற்பது லட்சம் மக்களோட உயிரை வாங்கிய ஒரு பஞ்சம் பதிவாயிருக்கு இப்படிப்பட்ட பஞ்சத்தையும் வறட்சியையும் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றது உண்மையை சொல்லணும்னா பஞ்சமும் வறட்சியும் ஒரு இயற்கை இன்னல் நேச்சுரல் கலம்பி இத நம்மளால தடுக்கவே முடியாது ஆனா தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் வறட்சி தாங்கும் பயிரை நம்ம அதிகமா சாகுபடி பண்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்பு துவரை ஆமனுக்கு கொத்தவரை வில்வம் இது போன்ற பயிர்களை ப்ரிஃபர் பண்றது பல வகைகள்ல பார்த்தோம்னா மாதுளம்பழம் வறட்சி தாண்டி நம்ம நல்லவே சாகுபடி கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீர்நிலைகளை சரியான காலங்கள்ல தூர்வாருது சென்னையில இருக்கிற முக்கியமான மூணு ஏரிகள் தான் குடிநீருக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அந்த மூன்று ஏரிகளுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் தூர்வாரப்படவே இல்லை வருடம் முழுக்க நிரம்பி இருக்கிற அந்த நீரை தூர்வாரதுக்கான கணக்கு மட்டும் காட்டிட்டே இருக்காங்க அப்படின்லாம் செய்யாம ரெகுலரைஸா அந்த ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் தூர்வாரல அந்த நீர்நிலை மேலாண்மைய ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் இஷ்டத்துக்கு போர் செகண்ட் மணிக்கு போர் போடுறதை தவிர்த்துட்டு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில இருக்கிற ஒரு குடியிருப்பு பகுதிக்கோ இல்ல இண்டஸ்ட்ரிக்கோ ஒரே ஒரு போர் போட்டுட்டு அந்த போர்ல இருக்கிற வாட்டரை ஷேர் பண்ணிக்க நம்ம பழகணும் நீரை ரீசைக்கிள் பண்ண கத்துக்கணும் ரீசைக்கிள் ஆஃப் வாட்டர் ரொம்பவே முக்கியமான பங்கு வைக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம அரசாங்கங்களால செய்யக்கூடிய அரசாங்கங்களால மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமும் இருக்கு நதிநீர் இணைப்பு இணைப்பு நாட்டோட வளமான நதிகளை வளம் குன்றிய நதிகளோட இணைத்து நாடு முழுக்கவும் பசுமையும் வளத்தையும் நீர் வளத்தையும் பரவலாக்க செய்யணும் இது நம்ம அரசாங்கம் நினைச்சாதான் முடியும் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாங்க பாத்ரூம்ல ஷவரை திறந்து விட்டுட்டு குத்தால அருவி இல்லை குளிச்சது அப்படிலாம் குளிச்சுக்கிட்டே இருக்காம ஒரு பக்கெட்டு தண்ணி எடுத்து குளிக்க பழகணும் குழாயை திறந்து வச்சுட்டு பல்ல தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்காம ஒரு கப்புல தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு பல் தேய்க்க பழகிக்கணும் எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் சொல்றோம் நம்ம உடனே இப்ப எதுவுமே மாற போறது இல்ல நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மா மா மாவட்டங்களையுமே தமிழ்நாட்டுல வறண்ட மாவட்டமா அறிஞ்சிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு யோசனை வரலையா திருப்பியும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழுல பார்த்த மாதிரி ஒரு பஞ்சத்தை தமிழ்நாடு பார்க்காம இருக்கணும்னா நம்மளும் நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு காம்பன்சேஷனா ஒரு நம்மளால ஒரு முடிஞ்ச ஒரு உதவிய நம்ம சமுதாயத்துக்கு செஞ்சேதான் ஆகணும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா கீழே கமெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பார
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியாஸோ இல்லை இதில் ஏதாவது கருத்துக்களோ இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மழையை பற்றியும் நதி நீரை பற்றியும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் இருக்கிற